tras esta pequeña parada de publicidad, retomamos el programa con Domingo Rivero, pre periodista de la provincia. Muy buenas, Domingo, ¿qué tal estás? Hola, muy bien. Un poquito agripado, pero bien, bien. Pues estamos los dos iguales, porque será. <risa> Estoy fatal hoy también, pero a ver si llegamos hasta el final. Domingo, eh, se está celebrando el caso Unión y no dejamos hablar del lamentable caso de, de Romina eh, Celeste. Dos, eh, dos casos en los que estás muy eh, involucrado, el segundo de ellos porque has conseguido acceder a, al sumario y eh, el primero, bueno, porque has cubierto las tres sesiones llevan ya. Sí, las tres sesiones de un juicio, uh -huh. recordemos que se juzga unas comi presuntas comisiones ilegales en el eh, Ayuntamiento de Arrecife, presuntas, aunque ya ha habido varios empresarios y, y, y uno de los concejales eh, imputados que <coughs> es Ubaldo Becerra, que ¿Sí? ha reconocido que cobró... Eh, comisiones ilegales. Eh, todavía queda por declarar que será el próximo lunes eh, Dimas Martín, que es al que la Fiscalía eh, acusa de ser el cabecilla de toda esta trama. Es decir, uh -huh. veremos el próximo lunes qué es lo que dice. Por ahora ha habido eh, varios empresarios que han reconocido los hechos y ayer en la última de las sesiones hubo dos, eh, Samuel Lemes y Manuel Reina, que dijeron que no, que Muy ellos... Bien. No Entonces, en las vistas, ¿no? estamos viendo algunas imágenes de, del exterior de, de, del juzgado, ¿no? Eh, Entonces, las vistas no han terminado, todavía continúa el lunes. Sí, el lunes, el martes, el jueves, y después va a haber todavía también algunas sesiones más, porque hay muchísimos testigos. Este, eh, este quizás es el caso de mm, más importante de corrupción en la isla. Sí, después está también el, el de Hable, en el que está... Eh, acusada la que fue la alcaldesa de Recife, María Isabel Denis, que se todavía no tiene fecha, ¿Mm? que también está en tronca también con el caso Unión ¿Mm? y es un, como un, una pieza diferente, pero bueno, también en este caso es evidentemente, eh, hablamos de más de 300.000 euros lo que se pagaron en comisiones, evidentemente mmm, es lo que se sabe, no sabemos si con antelación a los pinchazos telefónicos cuando ¿Mm? eh, estalló el caso Unión hubo más... Parece que sí, porque los concejales reconocían que era algo que se solía hacer en el ayuntamiento de Recife. ¿no? Bueno, eh, hay que recordar que este caso eh, se ha aplazado por lo menos dos veces que yo recuerde, ¿no? A lo largo de los últimos sí, dos años. Sí, bueno, hay que, hay que pensar que esto fue, la, eh, la, las investigaciones <coughs> empezaron en el año 2008, uh -huh. las detenciones fueron en el año 2009 y estamos en el año 2019. Bueno. Es decir, diez años después se está juzgando... Eh, estos hechos, de hecho hay ya eh, dos personas que han fallecido durante uh -huh. el proceso, que es Matías Curbelo y José Miguel Rodríguez, que era un concejal también en el Ayuntamiento de Arrecife, es decir, para que veamos un poco cómo ha ido evolucionando y lo que se tarda generalmente en, en celebrar los juicios de, en España, de sobre todo estos casos importantes. Uh -huh. Eh, puede achacarse también a la justicia, pero también eh, en las cuestiones previas que se analizaron el primer día, eh, se hablaba también que han sido las propias defensas las que también han pedido muchísimas eh, cuestiones y también por eso se ha retrasado el juicio. ¿no? Ajá. Bueno, y ha marchado según lo previsto, eh, creo que eh, han reconocido algunos de los imputados. Eh... Sí, por ejemplo, Ubaldo Becerra, desde el mismo día en que fue detenido, en el año 2009, uh -huh. fue la primera persona en confesar. Eh, de hecho, fue el primero que dio los nombres de los empresarios que estaban involucrados en esta trama. Es decir, no ha cambiado en ese momento de opinión. Eh, después está Antonio Machín, eh, hasta ahora nunca ha reconocido eh, que había participado en el cobre, aunque los otros concejales decían que sí, y ayer también en el juicio también volvió a reconocer que no, que él no ha participado, eso se tendrá que determinar. Más o menos está eh, yendo por los cauces previstos. El único, por ejemplo, ayer el jefe de la oficina técnica, Rafael Arrocha, que hasta ahora eh, había mantenido su inocencia, ayer ya reconoció que sí había dado información a Dimas Martín del plan general de Arrecife y del plan de barrio, pero a su juicio era una información, era... Eh, unos documentos no oficiales, con uh -huh. lo que un poco para no, porque se le acusa de revelación de secretos de, 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 de en el ayuntamiento, ¿no? Es decir, tú no puedes darle a cualquier persona eh, documentos que, por el que se vaya a tratar determinados asuntos importantes, ¿no? Entonces, uh -huh. se le acusaba de eso y ayer dijo que sí le había pasado a Dima Martín, que hay que recordar que en ese momento estaba en la cárcel, aunque salía de... Eh, en libertad determinadas veces por, por días de permiso, uh -huh. pero... Mm, bueno, y eh, si continúa el lunes próximo, como me dijiste, creo, eh, ¿tú cuándo crees que estará listo para sentencia? 
que no lo sé, hay bastantes, ¿eh? no, no sé ahora mismo, también después va a haber una serie de, de juicios en Gran Canaria. Mm. No, no, no o sé, sea que pero, todavía sí, queda... Por lo menos no sé si hasta marzo llega lo, Muy los bien. juicios. ¿no? Bueno, ya nos contarás eh, eh, en qué queda todo esto. Otro caso del que mmm, lamentablemente no paramos de, de oír hablar y de leer tanto es del caso eh, Romina. Mm, el periódico La Provincia al que pertenece Domingo Rivero eh, ha tenido acceso al sumario, aunque ya está mm, abierto. ¿no? Sí, ya se levantó el secreto de sumario, eh, precisamente por eso lo pudimos conseguir porque si no hubiese sido un delito, pero eh, hemos tenido acceso a, acceso a ese sumario y hemos ido un poco conociendo qué es lo que pasó los días previos y los días posteriores a la desaparición de esta chica, de esta paraguaya de 28 años. ¿no? Aquí es cuando eh, uno dice la realidad supera a la ficción. Sí, la verdad que es muy escabroso lo, lo que ha sucedido con... ...sobre todo con la desaparición... ...pero después hay algunas, algunos aspectos... ...que yo creo que también deberíamos hacernos reflexionar... ...y revisar algunos de los protocolos que tenemos... Eh, en, ...en los hospitales y en los centros públicos. ¿Te refieres a que había estado eh, sí. esperando dos días antes de...? Sí, el día 29 de diciembre... ¿Sí? ...es decir, dos días antes a la que en teoría... ...es la, la desaparición de ella, la muerte violenta... ...según asegura la Guardia Civil... ...que se produjo el 31 entre las 4 de la tarde... ...y las 12 de la noche, esa hora todavía no está confirmado... Uh -huh. ...pero ella fue el día 29 al Hospital General... ...sobre las 6 y media de la mañana... Eh, ...habló, con, le cogieron el nombre... Eh, ...y dijo que había sido eh, agredida eh, por su pareja... ¿no? Uh -huh. eh, ...entonces en ese proceso le vio una enfermera... ...le dijo como que tenía hematomas en, en, ¿Sí? en, en el cuerpo... ...y hasta ahí, ¿vale? estaba esperando la consulta... Eh, pero en ese momento eh, su marido la llama por teléfono... ...porque llega a la casa, no sé evidentemente cómo fue... ...pero bueno, vio que no estaba allí... ...y la llama por teléfono y al final la convence... ...para que no presente, para que se vaya del hospital... ...él fue con su coche a buscarla y se la lleva... Eh, ...en ese momento a las diez y pico de la mañana... ...es decir, estamos hablando que estuvo en el hospital... ...una persona que dijo que fue agredida por su pareja... ...desde las seis y media de la mañana... ...y la estuvieron llamando por lo visto hasta las diez y pico de la mañana... ...y en ese momento eh, la calificaron como fuga... ...es decir, tú cuando vas a... Sí, que no, no esperas a que te vuelva Exacto. a ver un médico o lo que sea... ...sino que ella se Pero va. claro, la Guardia Civil en, su, en el sumario dice... ...bueno, eh, ¿cómo que una mujer va al hospital, dice que es agredida... Y no se sigue ningún protocolo. Y no se volvió, no se llamó ni a la policía, ni a la Guardia Civil para ver por qué esa mujer había abandonado el hospital. Vale. Yo creo que eso es uno de los temas que evidentemente haya fallado algún tipo de mm. protocolo. Ella dio Sin su duda. nombre sí. y en ese momento la policía, yo estoy seguro que puede ser capaz de buscar la dirección claro. y saber dónde vive y por lo menos ir un poquito más allá. Tú no puedes decir, se va y nos olvidamos de todo, ¿no? Mm. Yo creo ya. que esa es una de las cosas que yo creo que se recoge en el sumario y es la que mm. debemos reflexionar y sobre todo investigar, yo creo pues que sería sí. bueno que se investigara por qué en el hospital no mm. se llamó a la policía, ni se llamó a la Guardia Civil, mm. ni se hizo nada cuando una mujer va a denunciar que ha, que ha recibido eh, una paliza o que la han maltratado yeah. y se pues va Pues sí, antes, tienes ¿no? toda la razón. <coughs> eh, estoy, estuvo aquí hace, la semana pasada fue eh, la plataforma esta, una representante de la plataforma eh, Todos Somos Romina y nos contaba que ya estaban recaudando un poco de dinero para, para la, la llegada de, de la madre. Y esta mañana estaba leyendo que justamente el hijo también va a estar aquí ya inminentemente esta semana. Sí, al final el cabildo es el que le ha pagado los billetes, billetes. de avión. Mm. Creo que estaban pues haciendo los trámites estos burocráticos mm. y ya, ya se ha desbloqueado y por lo que dicen puede ser esta semana, el miércoles, por ahí cuando llegan a España. Es importante que vengan a España porque... Eh, una de las razones para la, por las que se le ha pagado el billete es porque se le necesita hacer eh, el análisis de ADN del resto de la parte del cuerpo, del pulmón que se encontró en la playa de las Cucharas. Vale. Aunque uh -huh. en principio hay un análisis pre preliminar porque se cogió, cuando se hicieron los registros en la casa, se cogió un cepillo de dientes y una depiladora, uh -huh. se le hicieron a ese trozo de carne la... y ha coincidido vale. en el que pertenece, pero hay que hacerla eh, de forma oficial y con claro. perfecto para tú incluirla dentro del, del juicio, pero en principio se baraja con esa posibilidad claro. y es, eh, según dijo él, fue en los ancones cuando tiró una parte del cuerpo que bueno. la tiró. ¿no? Eh, <risa> muchísimas gracias, Domingo Rivero, por, por uh, darnos estos datos. Yo A mí es que este caso me, me, me
te produce tanta convulsión. Pedro. Sí, pero bueno, hay que él, él habla de que cuando llegó a, los, eh, llegó a su casa el día 31 por la tarde, porque se había ido por la noche, el día 1, eh, que se la encontró muerta en el baño y demás, pero esa es una de las tesis que la Guardia Civil evidentemente ha descartado, porque eh, recordemos que aquí a Lanzarote viene un grupo especializado de la Guardia Civil de para analizar toda la casa, es decir, estuvieron casi dos o tres días analizándola al milímetro y en el baño, se encontró en el baño de la planta alta, donde él dijo que se encontró el cuerpo eh, sin vida, se han encontrado <coughs> restos de sangre, mm. eh, no solo en determinadas, sino en la, desde la bañera a la puerta, con lo que la Guardia Civil cree que se pudo haber arrastrado a esa persona, ahora hay que confirmar que esa sangre pertenece eh, a Romina, pero... <coughs> demuestra un poco que la versión la que él ha venido defendiendo de que no es tan real que no es real y es con lo que por eso la guardia civil supongo que seguiremos de oyendo hablar violenta, mucho ¿no? de, de, del caso bueno de este y del caso unión muchísimas gracias domingo sabes que me voy a, a despedir hoy el programa con, con unas imágenes de, de la rueda de prensa donde eh, el cabildo de lanzarote eh, hablaba sobre la remodelación de la ciudad deportiva en la que van a instalar una... Eh, una piscina olímpica. Me parece una buenísima noticia, ¿no? Sí, una piscina olímpica porque además en teoría sería la primera piscina olímpica uh -huh. pública de Lanzarote. Eh, hablamos que ahora mismo hay una en La Santa, que pertenece sí, al Hotel La Santa, sí. y creo que hay otra en Costa Teguise también uh -huh. de un, del hotel. Bueno, para <coughs> Lanzarote eh, no Sí, porque además ser. se podrían celebrar pruebas oficiales, claro. hablamos de campeonatos no solo de natación, sino de waterpolo, incluso de claro. más eh, que para natación uso. sincronizada. Sí, sí, más que para uso y disfrute de... de... No, esa está casi pensada para, para deportistas. deportistas, es decir, no que venga gente manera, a Lanzarote claro. a entrenar, y además va a ser una piscina bioclimática, es decir, que se va a aprovechar eh, las energías alternativas. Yo creo que es una excelente bueno, noticia para que, la isla. Sin duda, pare, parece que poco a poco en Arrecife vamos viendo cosas interesantes. Bueno, lo he dicho, con las imágenes de, de la rueda de prensa de esta presentación, que si no me equivoco fue el pasado viernes, me despido y les emplazo ya para mañana a las dos y media. La remodelación de la ciudad deportiva Lanzarote incluirá una piscina olímpica climatizada. El nuevo edificio bioclimático aprovechará al máximo la ventilación y luz natural y contará con un local social con cafetería. El edificio albergará el Centro Insular de Información Juvenil La Paciencia y el proyecto contempla nuevos vestuarios y gimnasio, así como la reordenación de la parcela aledaña, donde se propone una nueva cancha polivalente para la práctica del balonmano, fútbol sala y baloncesto, dos pistas de pádel y una de frontón. Así se dio a conocer el pasado viernes durante la presentación del proyecto. Se confía en que esta instalación de alto rendimiento deportivo sea un reclamo para equipos y deportistas a nivel internacional. Pedro Sanginés consideró una garantía que uno de los arquitectos del proyecto sea el de mayor experiencia de este país y de la solvencia técnica y profesionalidad que posee Juan Andrés Hernando, artífice de más de 200 piscinas, entre ellas la del Centro de Alto Rendimiento de San Jugat y la del Tenerife Top Training, que fuera jugador del Fútbol Club Barcelona de Balonmano.